ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടൈപ്പിൽ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാം മൈദ വെച്ചിട്ടും ഗോതമ്പ് പൗഡർ വെച്ചിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മൈദ വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുക്കാം അതിലോട്ട് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ റൈസ് പൗഡർ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈസ് പൗഡർ ചേർക്കാം നമ്മുടെ പഴംപൊരിക്ക് നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ ഈ റൈസ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലോട്ട് ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യും ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു സ്പൂണ് കൊണ്ട് പൊടികളെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പഴംപൊരിക്ക് നല്ലൊരു യെലോയിഷ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ടർമറിക് പൗഡർ അതായത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ബാറ്റർ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല സ്മൂത്ത് ബാറ്ററായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലാണ് നമ്മുടെ പഴംപൊരി നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലാണ് ഇത് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ബാറ്റർ ഞാൻ ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നന്നായി അടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ആ ബാറ്റർ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം വരാനായിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബാറ്റർ കോരി ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പൂണിൽ ആ ബാറ്റർ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കണം ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അല്പം കൂടെ ഷുഗർ കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിനി പഴംപൊരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഴം കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ മൂന്ന് പഴമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പഴം കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ നേരെ സ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ് പഴത്തിന് വളരെ തിന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ലെയറായിട്ട് ഈ പഴത്തിന് ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും ഇനി ശേഷം ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡ് കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഴം ഒരു നാല് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു നാല് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ പീസായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സൈസും തിക്നെസ്സും മാറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പഴവും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി പഴംപൊരി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രം വെക്കാം അത് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിലോ ഒഴിച്ചു ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് റെഡി ആയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റർ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓയിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പഴത്തിൻ്റെ പീസ് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ബാറ്ററിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ ചൂടായ ഓയിലിലോട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിൽ കൊള്ളാവുന്ന അത്രയും പീസസ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പഴംപൊരി ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് ടേൺ ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്ത സൈഡ് കൂടെ ആക്കി കൊടുക്കുക കണ്ടോ ആയ സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈറ്റ് നല്ല യെല്ലോയിഷ് ഗോൾഡ് റെഡ് ബ്രൗൺ ഒരു കളർ വരും ഓക്കെ അടുത്ത സൈഡ് കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ പഴംപൊരി ഇപ്പോൾ അടുത്ത സൈഡും കൂടെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള മൈദ വെച്ചിട്ടുള്ള പഴംപൊരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൗഡർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഗോതമ്പ് പൗഡർ വെച്ചിട്ടുള്ള പഴംപൊരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൗഡർ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ റൈസ് പൗഡർ പിന്നെ ഉപ്പ് പിന്നെ ഇതിൽ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഈ പൊടികളും ഷുഗറും മഞ്ഞളും ചേർത്ത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അതിവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ മൈദയിൽ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെ